और जैसे ही बंसी उन लड़कियों के कान में पड़ी तो महाराज में जाने के लिए तैयार हो रही थी उल्टे सूदे कपड़े पहने श्याम ने जैसे ही सुंदर सी बांसुरी बजाई तो उन लड़कियों का हाल बेहाल हो गया और कैसे वस्त्र पहने जरा ध्यान देना भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो जो गोपियां तैयार हो रही थी उनने कैसे अपने अपने संगार किए किसी ने नाक में कुंडल किसी के नाक में कुंडल बुलाने का किसी के नाक में सुरमा और चादर में सुरमा और महाराज ओटन में सुरमा चपड़े फिर रही और लिपस्टिक आखिर में लगाए फिर रही नाक की चीज कानन में पहने और कानन की चीज नाक में पहने ओटन वाली आंखों में चिपड़े फिर रही और आंखों वाली ओटों में चिपड़े फिर रही बिलाज कानन में फांस लो और पेटी को ढांतन में फांस लो साड़ी भी कमर से बांध ली और ऐसे बेस भूसा बना करके जब वो भी आगे को बड़ी जाते के महाराज पहुंच गई जहां पर महाराज कृष्ण बैठे हुए हैं इधर तो वो भी भगवान कन्हैया के पास में पहुंची उधर गया हुआ मैया पार्वती को साथ लेके बोले बाबा पहुंच जाते हैं महाराज के द्वार पर महाराज जब द्वार पर पहुंचे तो वहां पर गोपियां खड़ी हुई थी किसी ने भगवान शंकर को अंदर नहीं जाने दिया तो मैया पार्वती ने कहा ये हमारी बहू है बहू समझ करके गोपियों ने अंदर जाने दिया तो भगवान कन्हैया महाराज देखते रहे लेकिन जब दिखाई नहीं दिया तो साड़ी उतार करके फेंक दी और जब साड़ी उतार के फेंके तो भगवान की वहां पर पहचान हो जाती है फिर भगवान शंकर का एक दूसरा नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान बोलिए गोपेश्वर भगवान 
इस प्रकार से भगवान ने महाराज संपन्न किया इसके बाद में भगवान श्याम सुंदर जब साढ़े ग्यारह साल के हुए तो भगवान